Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Neos Patroli TV yang selalu setia, mengikuti tayangan berita-berita kami. Kali ini, saya menyajikan berita terkait sejarah berdirinya Candi Brahu yang berada di Jawa Timur. Para pemirsa Neos Patroli TV yang masih selalu setia menemani kami. Di sini kami akan menjelaskan terkait sejarah berdirinya situs Candi Brahu yang berada di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa keberadaan candi ini dicatat pada tahun 1815 oleh seorang warga negara Belanda yang bernama Wardenar saat ia mendapat tugas dari Raffles untuk mengadakan pencatatan peninggalan arkeologi di daerah Mojokerto. Dari hasil kerja Wardenar tersebut, dicantumkan oleh Raffles ke dalam bukunya pada tahun 1817. Candi ini diduga merupakan candi tertua yang ada di wilayah Trowulan, dasar dugaan ini adalah prasasti ala santa yang ditemukan tidak jauh dari Candi Brahu. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Mpu Sandok pada tahun 861 Saka atau 939 Masehi. Di antara isinya menyebutkan sebuah bangunan suci yaitu Wah, Haru, atau Waruhu. Nama inilah yang diduga sebagai asal nama Candi Brahu yang sekarang ini, menurut laporan Belanda dalam Raporten Ojek Kundigen Kosmisi atau ROC tahun 1907 dan Raporten Ojek Kundigen Dins atau ROD tahun 1915 menyebutkan sekitar Candi Brahu dahulu pernah terdapat beberapa candi lain yaitu Candi Muteran, Candi Gedong, Candi Tengah dan Candi Gentong. Namun saat ini ada dua candi yang masih bisa ditemukan yaitu Candi Brahu dan Candi Gentong. Candi Brahu diperkirakan berlatar belakang agama Buddha. Hal ini berdasarkan gaya bangunan serta profil sisa hiasan yang berdina lingkaran pada atap candi dan diduga sebagai bentuk stupa. Candi Brahu berdiri dari sebuah bangunan yang berdenah bersegi dengan komponen bangunan terdiri dari kaki, tubuh dan atap. Kaki candi polos tanpa hiasan. Tubuh candi mempunyai banyak penampilan pada dinding serta mempunyai bilik yang pada bagian dalam atas berbentuk piramida. Terdapat trap anak tangga pada sisi barat sebagai akses menuju ke selasar candi. Sedangkan antara selasar dengan bilik tidak terdapat akses tangga untuk naik. Pada bagian atap candi sisi timur laut menunjukkan adanya menara sudut berdenah lingkaran yang bentuknya menyerupai bagian dari stupa. Upaya pelestarian yang dilakukan terhadap Candi Brahu adalah dengan melakukan pencatatan melalui kegiatan inventarisasi, melakukan kegiatan pemugaran, konservasi secara berkala, dan menempatkan juru pelihara. Upaya perlindungan hukum juga sudah dilakukan dengan menetapkan Candi Brahu sebagai situs tagar budaya sejak 21 Juli tahun 1998. Para pemirsa Neos Patroli TV yang setia, untuk lebih jelasnya lagi terkait sejarah berdirinya candi ini, kita ikuti penjelasan dari Bapak Marsaid selaku juru pelihara Candi Brahu. Namun sebelum kita mendengarkan penjelasan dari juru pelihara, kita terlebih dahulu melihat sekeliling candi ini.
pemirsa Neos Patroli TV yang setia. Sekarang marilah kita ikuti penjelasan dari juru pelihara Candi Brahu, yaitu Bapak Marsaid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore. Salam budaya. Pemirsa satu. Uh, salam kebajikan. Selamat datang di situs cagar budaya yang bernama Candi Brahu. Jadi Candi Brahu secara geografis. Uh, perkenalkan nama saya Pak Marsaid sebagai juru pelihara Candi Brahu. Uh, selamat datang di situs cagar budaya yang bernama Candi Brahu. Secara geografis Candi Brahu ini terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Terowulan, Kabupaten Mojokerto. Uh, Candi Brahu ini dibangun pada masa Kerajaan Medang Kamulan. Dari perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kerajaannya di Kediri, kerajaannya bernama Empu Sindok. Karena apa? Dengan dibuktikan penemuan empat lempeng prasasti tembaga ala santan. Di prasasti itu ada tulisan warahu atau waharu. Jadi nah, kemungkinan nama brahu diambil dari kata warahu atau waharu. Yang artinya bangunan suci tempat pemujaan bagi agama Buddha. Jadi jani brahu ini dengan ketinggian 25 meter, panjang lebarnya 18 kali 22,5 meter. Candi ini merupakan candi yang tertua, terbesar, bahkan tertinggi di Jawa Timur, yang terbuat dari bata merah. Pada abad berapa? Pada abad ke-10, tepatnya para saksi itu keluaran Raja Ampu Sindok, 939 Masehi, atau 861 Saka. Jadi kalau kita kualiskan itu adalah abad ke-10. Untuk bagian candi, Pak, bisa dijelaskan? Iya. Jadi pada umumnya candi adalah ada kaki candi, tubuh candi, atau mahkota candi, kepala candi. Hmm. Kaki candi adalah e, rupa datu, eh, kama datu, tubuh candi rupa datu, kepala candi arupa datu. Jadi filosofinya seperti itu. Kita mulai tidak ada, terlahir, dan tiada kembali. Nah, candi ini menghadap ke barat. Jadi mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Filosofinya seperti itu. Kama datu, rupa datu, arupa datu. Untuk reliefnya, Pak? E, candi Brau ini kosong dari relief maupun patung. Jadi menurut data inventaris lama, Candi Brau ini dikelilingi empat candi kecil-kecil itu. Candi Gentong, Candi Gedong, Candi Tengah, Candi Muteran. Sebelum mereka mau melakukan ritual pemujaan, mereka harus melewati candi kecil-kecil itu. Untuk melakukan pembersihan diri, baru menuju ke candi sentralnya candi perahu ini untuk melakukan ritual pemujaan atau sembahyang. Berarti artinya candi perahu ini ada kaitannya dengan candi kentong ya Pak? Betul. Jadi candi kentong adalah bagian candi yang mengelilingi candi perahu ini. Untuk fungsinya? Fungsinya sebagai tempat pemujaan. pemujaan hmm. ya. Saya lihat tadi untuk anak tangganya untuk menuju relung di atas sudah tidak ada ya Pak? Iya, jadi tidak ada sama sekali untuk menuju ke relung atau bilik candi itu karena tidak ada contoh sama sekali proses pemugaran untuk menuju akses ke bilik candi Untuk kelebihan candi ini Pak? Ke kelebihan dari candi barawi, candi ini adalah ya merupakan bentuk sesungguhnya bahwa bangunan candi ya seperti berau ini yang lain-lain itu bukan candi Gapura Ringin Lawang bukan candi ringin lawang itu gapura ringin lawang bajang ratu itu gapura bajang ratu gapura paduraksa karena atapnya bersambung ringin lawang itu adalah gapura bentar berbentuk simetris candi tikus bukan candi mereka adalah petirtaan jadi bentuk yang sesungguhnya candi adalah candi brau ini ada kaki candi tubuh candi ada kepala candi bahkan ada ruang di tengah candi lengkap ya pak betul untuk perbedaan antara Gapura dan e, Candi gimana Pak? E, kalau Gapura itu adalah suatu bangunan pintu gerbang. Kalau Candi adalah sebuah bangunan untuk melakukan ritual pemujaan. Artinya bangunan tunggal yang ditujukan untuk melakukan pemujaan atau pendarmaan. Kalau Gapura itu adalah pintu berbang untuk menuju ke kota raja atau menuju ke bangunan suci. Candi Buddha, Pak. Iya, betul, Candi Buddha. Karena ada profil bulat di atas, 
ada tiga, satu, dua sudah tinggal seperempat, satu sudah utuh itu bentikan bentuk dari profil setupa yang menggambarkan bahwa ciri-ciri yang e, lebih jelas adalah merupakan itu bentuk dari setupa biasanya kan di atas sendiri kan ada apa stupanya menciptakan ya, dari it, candi Buddha tapi itu sebelah ada utara u, atas hmm. di kepala candi juga menurut informasi candi ini tertinggi atau terbesar di Jawa Timur ini dan e, paling tua apakah benar itu Pak? iya karena ini dibangun pada abad ke-10 kalau di sekitar Mojokerto di Jawa Timur kebanyakan e, Majapahit atau e, Singosari kalau ini kan Medang Kamulan jadi Medang Kamulan Singosari baru Majapahit maka makanya Candi Brawo ini bisa dikatakan candi yang terbesar, tertinggi, bahkan tertua di Jawa Timur yang terbuat dari bata merah. Untuk untuk keistimewaan dari candi ini atau kelebihan dari candi ini apa? Jadi keistimewaan candi dari uh, ini adalah merupakan suatu gabungan dari dua arsitek Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk saat ini sering ada upacara atau ritual keagamaan Pak yang dilakukan? Masih sering sampai sekarang, baik agama Buddha, agama Hindu, maupun agama kepercayaan. Sampai sekarang pun dari eh, para penguri-uri budaya, kalau melampur nama, masih tetap melakukan eh, ritual untuk doa di sini. Informasinya sih yang banyak yang datang katanya dari Bali. Apakah benar itu? Ya. Jadi baik agama Buddha, baik agama Hindu, baik agama kepercayaan atau penghayat eh, apa itu masih mendominasi lah. Sering juga mendominasi untuk kunjungan yang terutama dari luar eh, kabupaten. Pak tadi ada yang lupa untuk lebarnya tadi belum ya untuk tingginya iya ya tingginya lebarnya. 20 meter panjang lebarnya 18 kali 22,5 meter mungkin yang terakhir Pak mungkin ada himbauan pada masyarakat yang mau berkunjung di sini gimana Pak? ya kepada masyarakat atau generasi penerus cintailah cintailah peninggalan leluhur kita atau nenek moyang kita karena dengan meras kita merasa mencintai jadi kita tidak eh, sembrono untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap peninggalan atau terhadap bangunan candi berahu ini Begitulah tadi penjelasan dari juru pelihara Candi Brau yang berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Dengan berakhirnya keterangan dan penjelasan dari juru pelihara Candi Brau, maka berakhir pula sajian berita dari kami terkait sejarah berdirinya situs Candi Brau. Untuk semua para pemirsa yang baru saja menyaksikan tayangan kami, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share berita ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa ikuti terus sajian berita-berita terbaru dari channel kami Neus Patroli TV. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.